Hej! Nu har du tiden flyg iväg. Vi är framme vid 6 juli då. Sen sist så har det ju hänt en hel del. Vi har underkört all kem i spannmålen. Både ogräs och svamp och lite stråförkortningar och allt möjligt. Och rapsen har vi ju inte kört så mycket i. Vi har kört en baggkörning och en loppkörning. Uh, och så. Sen har vi varit ner till Borgeby och varit med där i BASFs monter. Uh, vilket var jätteroligt. Jag är nu ute och kollar hur årets kemkörningar har tagit. Just nu ute i havren. Och här har vi bara valt att köra en ogräskörning. Vi brukar inte ha så stora problem med, med don och sånt där i havren. Då. Så det brukar räcka med en, vad heter det, en örtogräskörning bara. Och, och tittar man ner här i beståndet så det ser det ganska rent och fint ut. Det är någon jordrök kvar där nere. Men det är inte så mycket som, som kommer att störa. Eh, korn däremot, där har vi kört lite mer. Det har både fått stråförkortning, eller ja, stråsstärkning mot axbrytning. Då. Så vi sprutade precis när borsten tittar fram. Eh, och sen har vi sprutat svamp och sen har vi sprutat ört och gräs där också. Då. Eh, så där har vi fått lite mer faktiskt. Uh, veterna har också fått både stråförkortning och sen så har det fått, vad heter det, en svampkörning och ogräs. Uh, höstkornen fick uh, ännu mer stråförkortning, det var stråförkortat tre gånger. Och det står ju än så länge så det är ju jätteskönt. Uh, Vårapsen då, där har vi kört, uh, ja som sagt var två vänder mot insekter. En baggar och en lopper. Eh, sen har vi kört ogräs och sen så har vi kört, eh, sist nu körde vi karyx och eh, silicit. Eh, karyx för att få plantan att bestocka sig mer och silicit för att eh, minska drösningskänsligheten hos plantan. Eh, om det blir torrt vid skörd eller blåsigt eller regnigt eller så. Så att han ska hålla i fröna bättre. Och det ser jättebra ut faktiskt. Jag lämnar noll ruta så man ser tydliga effekter där. Det ser jättespännande ut. Så, nu håller vi på och väger in en ny sugledning här. Där nere på skärmen ser ni hur datorn jobbar med GPSen. Jag har en GPS till teknikens plogen och sen en annan GPS här till traktorn. Så vi får se här nu. Nu har vi en svacka här där vi passerar. Om vi klarar av höjderna här. Så, nu har vi mätt inledningen här. Eh, och här ser vi höjdkurvorna och allting då. Och tittar man så... Då, då ska vi klara alltihopa där. Eh, det ser ju faktiskt riktigt bra ut. Mm, det går upp en hel del här på slutet, här borta. Så på hela ledningen så har vi ju... Vi har ju rätt så bra med fall. Vi har ju nästan... 3 meters fall på 160 meter, 170 meter så. Det, det ska nog gå att få till det här. Det var den här svackan här i mitten som jag var orolig för. Men vi klarar minimidjupet som vi har ställt in på 70 cm. Det ser bra ut. Nu ska vi backa tillbaka så ska vi sätta ner och starta. Så, nu är det färdigt dikat för idag. Eh, slangen tog slut så jag kunde inte göra färdigt. Eh, så vi får beställa mer slang tills på, i veckan. Eh, vi har alltid egentligen velat intressera oss för vatten och diken och jag har alltid när jag var barnsben hållit på och lekt i vatten och, och försökt leda om vatten och sånt så, så dikning har alltid intresserat mig eh, och vi har tittat lite, vi har ganska mycket teckningsplaner på våran gård eh, och på de vi har fått köpa efterhand här då. 
Men eh, det känns inte som att de har stämt. Så vi har börjat undersöka lite. Och vi har en del åkrar som det finns planer på. Men det finns ingen teknik gjord på de åkrarna. Har vi upptäckt nu då. Så därför har det blivit ännu mer intressant att. Ja, som nu att vi tog, tog sag, tag i saken och köpte en teknikningsplog. Eh, tittar man på grödan då. Så, alltså en gröda säger att man behöver ungefär 40 mm regn per ton skörd man ska ta. Och vill vi upp till 10 ton i skörd då behöver vi ha 400 mm växttillgängligt vatten till grödan. Eh, och problemet här är att vi har ungefär en årsmedel nederbörd på 500-550 mm. Så allt så måste vi nästan kunna buffra ja, 80 i alla fall av allt vatten som kommer under året måste ju marken kunna binda till sig så att grödan kan ta upp det. Då. Och det har inte våra jordar klarat eftersom de inte har varit dränerade. Så det här är ett sätt för oss att kunna hålla mer vatten i odlingslandskapet. Att kunna dränera och, och få det kvar så att växterna kan ta tillvara på ett sända under växtsäsongen. Så det är väl lite så vi har tänkt när vi har pratat om om vi skulle skaffa en plog eller om vi ska dika och sådana saker. Så, så det är väl lite bakgrunden bakom alltihopa. Nu ska jag ta av däcken här på sprutraktorn och ta av sprutan för nu är all sprutning färdig i spannmålen. Det är lite randapkörningar kvar på någon träda och lite valbrott och sånt. Men det, det kommer dröja en, en vecka i alla fall, minst. Eh, sen till nästa gång när vi ses då så hoppas jag att eh, vi har börjat röska. Eh, och förhoppningsvis, eller förhoppningsvis, vi ska vara färdiga med flyghavren. Eh, vi ska börja med den nu nästa vecka som kommer också. Då. Eh, och Sen så blir det lite mer dikningar och lite sånt där som kommer rulla på. Våra tjurkalvar, eller kalvarna ska tas in från mammorna. Så det är väl ungefär vad jag kommer hitta på fram till nästa gång. Så får ni ha det så bra. Hej då!